দর্শক আসসালামু আলাইকুম সিএনএন বাংলা সন্ধ্যা সংবাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শামিমা ইসলাম শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম রাজধানীর বাজারে আসতে শুরু করেছে নতুন দেশি পেঁয়াজ কমতে শুরু করেছে দাম সংযুক্ত আরব আমিরাতের ডেপুটি সুপ্রিম কমান্ডার শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈঠক বাংলাদেশি শ্রমবাজার খুলে দেয়ার ইঙ্গিত অযোধ্যায় ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ মামলার রায় রিভিউ করবে দেশটির মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড এতক্ষণ দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত রাজধানীর বাজারে আসতে শুরু করেছে নতুন দেশি পেঁয়াজ কমতে শুরু করেছে দাম নতুন মুড়ি কাটা পেঁয়াজ পাইকারিতে প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে একশো টাকায় আর পুরনো দেশি পেঁয়াজের দাম কেজিতে কমেছে বিশ থেকে ত্রিশ টাকা এদিকে বিক্রেতারা জানিয়েছেন বাজারে সরবরাহ আসতে শুরু করায় এমন খবরে কমছে দাম বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে বাজারে পেঁয়াজের পাইকারি ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন একদিনের ব্যবধানেই দেশি ও আমদানি করা পেঁয়াজ কেজি প্রতি কমেছে বিশ থেকে ৩০ টাকা দেশি পেঁয়াজ দুইশো মিয়ানমার থেকে আমদানি করা পেঁয়াজ একশো নব্বই আর মিশর থেকে আমদানি করা পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে একশো আশি টাকা দরে পাইকারিতে পেঁয়াজের দাম কমার প্রভাব পড়েছে খুচরা বাজারেও আমরা মাসখানিকে আগে ধরেন পেঁয়াজ কিনেছি ষাট টাকা সত্তর টাকা বেঁচেছি আশি টাকা একশো টাকা বেঁচেছি আর ওই বেচার পর তারপর আস্তে আস্তে পেঁয়াজ একশো বিশ টাকা করে কিনলাম তারপর একশো ষাট টাকা বেঁচেছি তার ষাট টাকা কিনে নিয়ে আশি টাকা করে বেঁচেছি কিন্তু হঠাৎ করে পশু দিনকে তো পেঁয়াজ কিনতে আসছে আমাকে দুইশো চল্লিশ টাকা দুইশো তিরিশ টাকা এখন আমরা ষাট টাকা পোহা বেশ বেশি আর বেচার কোনো কায়দা নাই কেজি প্রতি পেঁয়াজ দুইশো বিশ থেকে দুইশো তিরিশ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে পেঁয়াজ আমদানি বাড়ানো আর ভোক্তাদের কম কেনার মানসিকতার জন্য দাম কমছে বলে জানান বাজারের খুচরা বিক্রেতারা এদিকে অস্থির পেঁয়াজের বাজারে দেশি মুড়ি কাটা পেঁয়াজ আসতে শুরু করায় দাম কমতে শুরু করেছে ঢাকার বাইরের জেলা শহরগুলোতেও এদিকে অস্থির পেঁয়াজের বাজারে দেশি মুড়ি কাটা পেঁয়াজ আসতে শুরু করায় দাম কমতে শুরু করেছে ঢাকার বাইরের জেলা শহরগুলোতেও তবে বাজারে পেঁয়াজের দাম এখনো নাগালে না আসায় অসন্তোষ ক্রেতাদের মাঝে পেঁয়াজ কিনতে আসি দামের কারণে কিনতে পারতে আসি দুইশো চল্লিশ টাকা আড়াইশো টাকা পেঁয়াজ কিনে কিভাবে খাবো এদিকে রাজধানীতে পঁয়ত্রিশটি স্থানে খোলা বাজারে পঁয়তাল্লিশ টাকা দরে পেঁয়াজ বিক্রি করছে টিসিবি আর প্রতিটি গাড়ির সামনে দীর্ঘ লাইন ন্যায্য মূল্যের পেঁয়াজ কিনতে এসেছেন বিভিন্ন স্থানের এসব নারী ও পুরুষ দাম স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত টিসিবির পেঁয়াজ বিক্রি আরও বাড়ানোর দাবি তাদের সিএনএন বাংলা নিউজ ডেস্ক অবকাঠামো যোগাযোগ জ্বালানি তথ্য প্রযুক্তি জাহাজ নির্মাণ সহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতের ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোববার আবুধাবির শাংরিলা হোটেলে প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে আয়োজিত নৈশভ হচ্ছে দেশটির উদ্যোক্তা ব্যবসায়ীদের প্রতি এ আহ্বান জানানো হয় এ সময় টেকসই ইকোনমিক জোন হালাল ফুড প্রসেসিং ইউনিট এবং সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠায় অ্যামিরেটস ইকোনমিক জোনের আগ্রহের কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের উদার বিনিয়োগ নীতির কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন দক্ষিণ এশিয়ার বিনিয়োগ নীতিতে বাংলাদেশ সবচেয়ে উদার এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে আবুধাবির ক্রাউন প্রিন্স ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের ডেপুটি সুপ্রিম কমান্ডার শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান শ্রম বাজার খোলার বিষয়ে ইঙ্গিত দেন বৈঠকে বাংলাদেশ থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে চাল রপ্তানির বিষয়েও আলোচনা হয় বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাত রাব্বি হত্যা মামলার পলাতক চার আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আদালত সোমবার ঢাকায় অতিরিক্ত মহানগর হাকিম কায়সারুল ইসলাম মামলার অভিযোগ গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়া চার আসামিরা হলেন মোর্শেদুজ্জামান জিসান এহতেশামুল রাব্বি তানিম মোর্শেদ অমত্য ইসলাম ও মোস্তবা রাফিদ এদের মধ্যে প্রথম তিনজনে জাহার ভুক্ত ও শেষের জনে জাহার বহির্ভূত আসে গ্রেফতার সংক্রান্ত তামিল প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী তিন ডিসেম্বর দিন ধার্য করেছেন আদালত এর আগে তেরো নভেম্বর ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে পঁচিশ জনকে অভিযুক্ত করে চার শীট দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের পরিদর্শক ওয়াহিদুজ্জামান অভিযুক্ত পঁচিশ জনের মধ্যে এজাহারের নাম রয়েছে উনিশ জনের এছাড়া তদন্তে প্রাপ্ত এজাহারের বাইরে ছয় জন মাঠ পর্যায়ে সড়ক পরিবহন আইন দুই হাজার আঠারো কার্যকরের তারিখ আর পরিবর্তন করা হবে না সোমবার সচিবালয়ের সংবাদ সম্মেলনে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের আরও বলেন আইনের বিধিমালা তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে যা হয়ে গেলে আইনের প্রয়োগ আরও সহজ হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি এ সময় কাদের আরও বলেন আইন মেনে চলার জন্য এর সাথে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে 
যাতে মাঠ পর্যায়ে আইন কর্ম কার্য করে তাদের কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি না করেন আইনটি পরিবহন খাত সংশ্লিষ্টদের স্বার্থে করা হয়েছে ক্ষতির জন্য নয় তাই এই আইন নিয়ে কোনো আন্দোলন কেউ শুরু করার চেষ্টা চালালে লাভ হবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি সড়কের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা ও নাগরিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে আইন যথাযথভাবে কাজ করবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি ঢাকার সদরঘাট থেকে শ্যামপুর পর্যন্ত বুড়িগঙ্গার উত্তরপাড়ের পরিবেশ ছাড়পত্র ছাড়া চলমান দুটি হাসপাতাল ও পঁচিশটি কারখানা পনেরো দিনের মধ্যে বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট পরিবেশ অধিদপ্তরকে এই নির্দেশ দিয়েছে আদালত বুড়িগঙ্গার দূষণ সংক্রান্ত চলমান কন্টিনিউস মেন্ডামাস একটি রিট মামলার পরিবেশ অধিদপ্তরের এক প্রতিবেদন দেখে বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর ও বিচারপতি মোহাম্মদুল্লাহ হাইকোর্ট বেঞ্চ রোববার এই আদেশ দেন এছাড়াও যেসব কারখানায় পানি বা বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট ইটিপি নেই তাদের কারণ দর্শানোর সুযোগ দিয়ে তিন মাসের মধ্যে সেসব কারখানা বন্ধের ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আদালতে রিট আবেদনকারী সংগঠন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ এইচআর পিবির পক্ষে আদালতে শুনানি করেন আইনজীবী মঞ্জিল মোর্শেদ ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী এম এম আসুম বিআইডব্লিউটি এর পরিচালক পোর্ট অ্যান্ড ট্রাফিকের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মাহফুজুর রহমান আর পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী নাজমুল হক রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আবু ইয়াহিয়া দুলাল অযোধ্যায় ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ মামলা নিয়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্টেও দেয়া রায় রিভিউ করার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন দেশটির মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এনজিটিভি জানিয়েছে রোববার এক বৈঠক শেষে এ ঘোষণা দেয় ল বোর্ড আগামী এক মাসের মধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের রায় রিভিউর আর্জি দাখিল করবে বলে জানায় তারা তবে শীর্ষ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে কোনো রিভিউ আবেদন করা হবে না বলে জানিয়েছে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড বাবরি মসজিদ রাম মন্দির নিয়ে কয়েক দশক ধরে চলা বিরোধের অবসান ঘটাতে গত নয় নভেম্বর অযোধ্যা মামলার রায় দেয় ভারতের সর্বোচ্চ আদালত রায় বলা হয় বিরোধপূর্ণ দুই দশমিক সাতাত্তর একর জমিতে একটি ট্রাস্টি বোর্ডের অধীনে রাম মন্দির নির্মাণ হবে আর মুসলিমদের জন্য শহরের ভিন্ন এক স্থানে মসজিদ নির্মাণের জন্য পাঁচ একর জমি দেবে সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নবজাতকের জন্মগত হাইপোথাইরয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব শনাক্তকরণ উন্নয়ন প্রকল্প আয়োজিত একদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে এ ক্যাম্পে জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজম ঢাকা ও ঢাকার বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে থাকা প্রায় তিনশো পঞ্চাশ জন নার্সকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ক্যাম্পে অধ্যাপক ড নুরুল নাহারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালার্ট সায়েন্সের অধ্যাপক ড সানোয়ার হোসেন এ সময় ড সানোয়ার হোসেন বলেন আয়োডিনের অভাবে নবজাতক শিশু এই রোগে আক্রান্ত হয় এ রোগ প্রতিরোধ করতে শিশু জন্মগ্রহণের চার সপ্তাহের মধ্যে শিশুদের চিকিৎসা করাতে হবে সুচিকিৎসার মাধ্যমে হাইপোথাইরয়েড রোগ থেকে বাঁচানো সম্ভব আর তাই সঠিক রোগ নির্ণয়ের সঠিক পর্যবেক্ষণ খুবই প্রয়োজন আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন কনজেনিটাল হাইপোথাইরিজম এমন একটি রোগ যা যথাসময়ে চিহ্নিত করতে পারলে তা নিরাময় যোগ্য আছে এই সম্বন্ধে আর কিন্তু প্রচার করতে হয় না একটা গ্রামের মাও জানে যে তার বাচ্চাকে কি টিকা দিতে হবে এবং गवर्नमेंटের একটা সেট প্রোগ্রামই আছে এবং জন্মের পর পরই তার হাতে সেই কার্ড ধরিয়ে দেয়া হয় আমি আশা করি যে এই প্রজেক্ট আপনাদের মাধ্যমে এটা সফলতা অর্জন করবে এবং সেই সফলতার দ্বার প্রান্তে মনে হয় আমরা উপনীত হয়েছি এবার জেলা সংবাদ নারায়ণগঞ্জে কর অঞ্চল আয়োজিত চার দিনের আয়কর মেলায় আট হাজার আটশো আঠারোটি রিটার্ন দাখিলের বিপরীতে চার কোটি সাঁত্রিশ লক্ষ টাকার রাজস্ব আদায় হয়েছে এছাড়া একুশ হাজার দর্শনার্থী আয়কর বিষয়ক সেবা গ্রহণের পাশাপাশি নতুন করে তিনশো অষ্টআশি জন ব্যক্তি ইটিআইএন রেজিস্ট্রেশন করেছেন রোববার বিকেলে সদর উপজেলার ফতুল্লা থানার সস্তাপুর এলাকায় কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত আয়কর মেলার শেষ দিনে নারায়ণগঞ্জ কর অঞ্চলের কর কমিশনার মোহাম্মদ নাজমুল করিম প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান আয়কর মেলায় এবারই প্রথমবারের মতো বিকাশ ও রকেট সহ বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে আয়কর প্রদানের পদ্ধতি চালু হওয়ায় কর প্রদানকারীদের মধ্যে আগের চেয়ে উৎসাহ বেশি ছিল বিশেষ করে মেলায় নারী ও তরুণদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় নরসিংদের শিবপুর উপজেলার মাসিমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে রোববার বিকেলে মাসিমপুর কাছারি মাঠে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ এ সম্মেলনের আয়োজন করে 
সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ হারুনুর রশিদ খান সম্মেলনের উদ্বোধন করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলম ভুইয়া রাখিল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মনির উদ্দিন মাস্টারের সভাপতিত্বে সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল খালেক জেলা যুবলীগের সভাপতি বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী সহ অন্যান্যরা কুমিল্লার মেঘনা উপজেলায় আওয়ামী যুবলীগের সাতচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে এ উপলক্ষে মেঘনা উপজেলা মাঠ প্রাঙ্গনে রোববার বিকেলে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সুবিদ আলী ভুইয়া বিশেষ অতিথি ছিলেন সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য সেলিনা ইসলাম আব্দুল্লাহ আল বাকি শামীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন কুমিল্লা উত্তর জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক বাহারুদ্দিন বাহার নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে তিন কোটি ছাব্বিশ লাখ টাকা ব্যয়ে উত্তর পশ্চিম দুর্গাপুরের এম এ মতিন ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার চারতলা নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে রোববার দুপুরে ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন নোয়াখালীর তিন আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ মামুনুর রশিদ কিরম মাদ্রাসা পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি নূর নবী টিপুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বেগমগঞ্জ মডেল থানা অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ হারুন আর রশিদ দুর্গাপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবেদ সাইফুল কালাম সাবেক চেয়ারম্যান এম এ জলিল সহ অভিভাবক ও শিক্ষার্থী সহ স্থানীয়রা প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সাংসদ মামুনুর রশিদ কিরণ বলেন দেশকে উন্নত করতে হলে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই বর্তমান সরকার শিক্ষার মান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে নোয়াখালীর চৌমুহনি রেলওয়ে স্টেশন মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডে অর্ধ শত দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে রোববার সন্ধ্যায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট দুই ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে চৌমোহনি অফ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার জহিরুল ইসলাম জানান সন্ধ্যা সোয়া ছয়টায় সময় চৌমোহনি রেলওয়ে স্টেশনের পূর্ব পাশের মার্কেটের নূর ক্রোকারিজের পেছন থেকে হঠাৎ ধোঁয়া বের হতে থাকে মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা আশেপাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে এ সময় মোবাইল দোকান ক্রোকারিজ দোকান হোটেল সহ ছোট বড় অর্ধ শতাধিক দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায় খবর পেয়ে চৌমোহনি মাইজদি থেকে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট দুই ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় বিশ কোটি টাকা প্রসঙ্গত গত ছয় মাসের ব্যবধানে উক্ত মার্কেটে এ পর্যন্ত তিনবার আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে পটুয়াখালী কলাপাড়ায় পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সহকর্মীর ছুরিকা ঘাতে নিহত সাং লিউ জুন নামে এক চীনা নাগরিক নিহত হয়েছেন শনিবার রাতে সংঘটিত এই ঘটনায় অভিযুক্ত চীনা শ্রমিক সং জিয়াংকে গ্রেফতার করেছে কলাপাড়া থানা পুলিশ কলাপাড়া থানা অফিসার ইনচার্জ মনিরুল ইসলাম জানান পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে নুডলস খাওয়াকে কেন্দ্র করে চীনা নাগরিক সং জিয়াংয়ের ছুরিকা ঘাতে সাং লিউ জুনের মৃত্যু হয় এ ঘটনায় অভিযুক্ত চীনা শ্রমিককে গ্রেফতার করেছে কলাপাড়া থানা পুলিশ এবং লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পটুয়াখালী হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে চলছে সাত দিন ব্যাপী উন্নয়ন মেলা দু হাজার উনিশ পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ মেলার আয়োজন করে মেলায় অংশ নেওয়া দুশো পঞ্চাশটি প্রতিষ্ঠানে ঠাই পেয়েছে নারী উদ্যোক্তাদের প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের পণ্য সামগ্রী মেলায় অংশ নেওয়া সিরাজগঞ্জের মানব মুক্তি সংস্থা এম এম এস এর নির্বাহী পরিচালক হাবিবুল্লাহ বাহার জানান এই মেলাতে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে প্রতিদিনই ভিড় করছেন ক্রেতারা এ সময় সংস্থার ইডিএম আবুল হাসেম কর্মকর্তা বিপ্লব জাকির ও সালমা বেগম সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন চোদ্দ নভেম্বর শুরু হওয়া এই মেলা চলবে বিশ নভেম্বর পর্যন্ত আখাউড়া স্থলবন্দরের আমদানি রপ্তানি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বোরহান উদ্দিন ইন্তেকাল করেছেন ইন্না লিল্লাহ হে ও ইন্না ইলাই হে রাজিউন শনিবার সন্ধ্যায় আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন তিনি এদিকে রোববার সকালে বাবুলের মরদেহ আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হলে বন্দর এলাকায় এক শোকাবহ পরিবেশের সৃষ্টি হয় শুধু তাই নয় তার এই অকাল মৃত্যুতে আখাউড়া স্থলবন্দরের আমদানি রপ্তানি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রোববার স্থলবন্দরের কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয় তবে আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন দিয়ে যাত্রী পারাপার স্বাভাবিক ছিল যাবার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার রাজধানীর বাজারে আসতে শুরু করেছে নতুন দেশি পেঁয়াজ কমতে শুরু করেছে দাম সংযুক্ত আরব আমিরাতের ডেপুটি সুপ্রিম কমান্ডার শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈঠক বাংলাদেশি শ্রমবাজার খুলে দেয়ার ইঙ্গিত অযোধ্যায় ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ মামলার রায় রিভিউ করবে দেশটির মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড
এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি শামিমা ইসলাম সিএনএন বাংলার নিয়মিত সংবাদ দেখতে পর্দায় চোখ রাখুন সন্ধ্যা সাতটা এবং রাত নয়টায় আল্লাহ হাফেজ